Assalamu alaikum friends. I hope you all are well and enjoying learning with language and linguistics. In this lecture, we are going to talk about transformation generative grammar Athaivi, that is proposed by the modern linguist Noam Chomsky. Noam Chomsky and his colleague introduced this theory in 1950. Other names of this theory are transformation, grammar, standard theory, garment and binding theory, principle and parameter approach, minimalism, and other approaches of this theory are lexical functional grammar and head-driven phrase structure grammar. In this lecture, we'll simply talk about theory, transformation, generative grammar in detail. Let's talk about transformational generative grammar. The underlying thesis are the crux of this theory are sentences are generated by subconscious set of procedures like a computer program and these procedures are part of human mind or cognitive abilities. We can say that our mind generates sentences or this ability is innate or inborn. We are pre-programmed cognitive our mind is the first chip set and when we get exposure to a language we listen to it it starts to accept the signals and when the signals our chip mind accepts then after that there is a procedure a process starts to start unconsciously our mind is being removed this way the sentences generate and that is a biological process and this process is the human mind cognitive abilities of human mind get possible to generate sentences unconsciously goal of syntactic theory is to model these procedures by trying to figure out what human beings subconsciously know about the syntactic structure of a language so the models our process describe this theory is how to understand or how to process the structure of language in the human mind. Ya aap ye bhi keh sakte hain ki hamara mind jo hai wo in cheezon ko process karta hai kaise language hum create karte hain ya produce karte hain aur phir ye language kaisi hogi iska structure kaisa hoga. Model of system or process is a theoretical description that can help you to understand how the system or process work or how it might work. So the goal of this theory is figure out the subconscious set of human mind that generates syntax or structure of the language. For example, the girl in red dress found a pup here. How can we understand that the girl is a noun phrase and found a puppy is a verb phrase? The purpose of generative grammar is not only to generate grammatically correct sentence but also it helps to understand how the syntax or syntactic structure of language is like how can we say that the girl is a noun phrase and found a puppy is a verb phrase structure of language is all of generative grammar theory the means for modeling these procedures for generating sentences in transformation generative grammar is through a set of formal grammatical rules. These rules don't tell how to write grammatically correct sentences. Instead, they tell us about the word order also. It means how to put words in order by applying same methods to create grammatically correct sentences, even they are native sentences, speaker or listener. For example, putting subject before the verb is the rule of transformational generative grammar. So the theory tells us about the grammatical rules as well as the syntactic structure of the sentence or how to put words in order in order to create grammatically correct sentences even though this sentence is innovative and new one for the spe speaker of the language can easily generate new sentences simply by applying set of grammatical rules that is a just combination of few rules but sentences can be generated that can be numberless so generative grammar theory ke according just few rules hain aur ye rules apply karke new sentences jo ke speakers jo hain unhone kabhi boli nahi hoti suni nahi hoti wo apne aap ko apni feelings ko express karne ke liye wo feelings generate kar kar sakti hain through words 
न्यू सेंटेंसेस वो बना सकते हैं और दे कैन एक्सप्रेस दैम थ्रू द न्यू और इनोवेटिव सेंटेंसेस बाई अप्लाइंग जस्ट सिंपली फ्यू सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स रिगार्डिंग टू जनरेटिव ग्रामर थेरी सो सब्जेक्ट मस्ट बी बिफोर द वर्ब इज द रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जस्ट बाई अप्लाइंग दिस रूल द गर्ल इन रेड ड्रेस फाउंड अ पपी यू कैन ईजिली जनरेट मैनी मोर सेंटेंसेज सिंपली द रूल इज यू हैव टू पुट सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब सो सब्जेक्ट को वर्ब से पहले ले, ले जाके आप ईजिली न्यू सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये रूल है ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर थेरी का ये हमें साथ ये भी बताता है कि किस तरह से वर्ड ऑर्डर यानी कि जो वर्ब है वो बाद में आएगा और जो सब्जेक्ट है या नॉन फ्रेज है वो फर्स्ट आएगी इनको कैसे हम एक ऑर्डर की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस बन जाए ये सारे चीज़ें जो है वो ग्रामेटिक जनरेटिव ग्रामर थेरी ही हमें बताती है टू चाम्स के लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ इन नेट रूल्स एंड नेटिव स्पीकरस प्रोसेस अ काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ ग्रामर दैट अलाउज अ स्पीकर टू यूज एंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज चाइल्ड इज बॉर्न विद नॉलेज ऑफ सम लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन बट एन एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथिस सो लैंग्वेज लर्निंग इज एन इनट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द स्पीकर ऑफ लैंग्वेज प्रोजेस लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ ग्रामर दैट इज यूनिवर्सल ग्रामर एंड इट अलाउज डेम टू गेट द इनपुट प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट बाय सेइंग समथिंग दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट ह्यूमन माइंड जो है वो सोसाइटी से एक्सपोजर उसको मिलता है तो ह्यूमन माइंड वर्क करना शुरू हो जाता है और सोसाइटी का एक्सपोजर और इंसान के अंदर जो नेचुरल एबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है वो जब प्रोसेस होना शुरू होता है तो लैंग्वेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर दैट लैंग्वेज इज़ एन इन एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज स्पीकरस एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन यू कैन नॉट लर्न लैंग्वेज जस्ट बाय सेइंग समथिंग टेन टाइम्स और थ्री टाइम्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी थिंग बाय यूजिंग योर माइंड एंड एज वेल एज फ्राम योर एक्सपोजर फ्राम द सोसाइटी फ्राम द पीपल एंड फ्राम द स्पीकरस सो चॉम्स की थेरीज initiates from his three main questions what constitute knowledge of language or what is the source of the knowledge of the language how is such knowledge acquired how is this knowledge human being can acquire take or inhale and how is such knowledge put to use and how to use this knowledge create grammatically correct sentences to express oneself ye aap ye bhi keh sakte hain ki जो मेन सोर्स है वो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज का जो जो नॉलेज है उस नॉलेज का मेन सोर्स कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस थेरी दैट इज़ आस्किंग इट्स पाइनियर द नॉम चाम्स की एंड द सेकंड वन इज ये नॉलेज हम कैसे गेन करते हैं हम कैसे एक्वायर करते हैं हम कैसे लर्न करते हैं और थर्ड इसका जो क्वेश्चन है कि इस नॉलेज को यूज़ कैसे किया जाता है इन शॉर्ट वर्ड इट इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज कॉम्पिटेंस but also the language performance how to use the word how to put the sentences of the language in a correct grammatical form and to use it at a specific situation and to use it contextually how to use it or how to acquire language and the source of knowledge of the language these are the three main questions that initiate the theory of the information generative grammar by noam chomsky let's talk about transformational rules transformation is an act of transforming one sentence into another from deep to surface structure and transformation is a type of syntactic rule or convention that can move an element from one position to another sentence transformation jo hai wo syntactic रूल्स हैं और वो कन्वेंशंस हैं दैट कि आप एक एलिमेंट ऑफ सेंटेंस को जैसे नॉन को नॉन फ्रेज को आप वर्ब फ्रेज की जगह पे ऐसे ला सकते हैं ये सारे के सारे रूल्स जो हैं ये सिंटेक्टिक रूल्स हैं 
और ये ही रूल्स ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैं क्योंकि ये एक सेंटेंस को थ्री सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं सो ट्रांसफॉर्मिंग वन सेंटेंस इनटू अनदर बाय कीपिंग द मीनिंग इन टेक्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कि आप मीनिंग्स को तो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन जो उसकी जाहरी शक्ल सूरत है सेंटेंस की वो चेंज हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ सिंटेक्टिक रूल्स एंड द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डीप स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इनटू द सरफेस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स दे आर द रूल्स ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन येस एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डू ट्रांसफॉर्मेशन दीज रूल्स वर यूज टू एड डिलीट आर टू चेंज ऑर्डर ऑफ वर्ड टू ट्रांसफॉर्म एम सिंटेक्टिकली सिंटेक्टिकली मीन ग्रामेटिकली अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट सो ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेज सेंटेक्टिकली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर विदाउट हार्मिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नाउन एज ट्रांसफॉर्मेशनल रूल According to transformational rule, sentences has two structure: surface structure and deep structure. Surface structure determines the phonetic forms of sentence. Is the kind of sentence we usually use, or you can say the linear arrangement of words and phrases which will be produced, and it is spoken and a written form. According to transformational rule, sentences has two structure: surface structure and deep structure. Surface structure determines the phonetic forms of sentence. Is the kind of sentence we usually use, or you can say the linear arrangement of words and phrases which will be produced, and it is spoken and a written form. In contrast, deep structure is the semantic interpretation and is an abstract syntactic representation of sentence from which its surface structure generates. It specifies the basic meaning and category of the sentence. It is a skeleton of a sentence with all the information necessary to do three things: to derive a well-formed sentence, to give it phonological representation, and to give it semantic interpretation. This structure is modified in various form to become a surface structure. so the deep structure is semantic interpretation and the surface structure is the syntactic form ali offers prayers five time a day does ali offer prayer five time a day ali is not offering prayers five time a day here the semantic meaning semantic or meaning of the sentence is intact changes are obvious in the syntactic form or the structure of these three sentences again she loves his sister his sister is loved by arsh meaning is same but the changes are applied at syntactic level or you can say at the surface level difference in syntactic form is termed as surface structure and deep structure is keep पिंग द मीनिंग एंड द थीम इंटेक्ट डीप स्ट्रक्चर में जो मीनिंग है वो इंटेक्ट रहते हैं वो मेनटेन रहते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता और जो सिंटेक्टिक फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं एक सेंटेंस को आप मुख्तलिफ तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दर मीनिंग प्रोड्यूसिंग सेम सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इज नाउन एज स्ट्रक्चर deep structure is the semantic or the meaning of the sentence it always remains same doesn't matter the structure or the syntactic form of the sentence is different
ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर में दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर रूल्स फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर रूल्स एंड इन ट्रांसफॉर्मेशनल रूल वी हैव डीप स्ट्रक्चर एंड सर्फिस स्ट्रक्चर वी विल टॉक अबाउट फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर रूल्स इन आर नेक्स्ट लेक्चर बट ईयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल रूल एंड डीप एंड सर्फिस स्ट्रक्चर आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स आर यू कैन से दीज आर दिक कॉन्स्टिट्यूएंट डीप स्ट्रक्चर are the meaning of the sentences and surface structure is at syntactic level at pronunciation level at morphemic level till now we have talked about transformational rules what are they and the basic uh, component of these rules like deep and surface structure now we are going to talk about these rules in detail like we have three rules in terms of in transformational rules like passivization substitution and deletion passivization is also called addition changing active sentence into passive form by adding few words is known as passivization or additional rules of transformation rules so i saw her she was seen by me i met her she was met by me here we have added by me in both sentences and convert them into a form second rule is substitution substituting is using pronoun instead of noun and proverb instead of verb proverb is a type of substitution where verb or verb phrase is replaced by do or do so and takes the place the place of another verb to avoid repetition sara is driving a car she is driving a car here we have replaced pronoun with the noun like she with sara or you can say sara with she proverb as i have mentioned is a type of phrase that replace verb or verb phrase with do or do so to avoid repetition like i like cricket my brother also kit so we replacing i like cricket so does my brother animal suffer as much as we do a child needs respect as well as yeah, as do we adults here we are replacing verb phrase with do and do so third rule in transformational rules is deletion in deletion a phrase is removed from the sentence for example the car was stolen by someone here we replaced or delete someone and uh, the second sentence is the car was stolen she sent her son somewhere we have removed somewhere and the sentence is she sent her son so by deletion there is no change in the meaning of the sentence and we have transformed sentence from one syntactic form to another Other. let's uh, talk about the basic or uh, the summary of this this lecture language learning is an innate and biological capacity of human mind with the help of universal procedures known as universal grammar producing countless sentences from the few rules is known as transforming generating grammar two important concept in transformational generative grammar are transformational rules and phrase structure rules transformation is syntactic rule to move an element from one position to another sentence transforming deep structure to surface structure important transformational rules of passivization addition substitution and deletion generative grammar don't uh, tell us merely to distinguish grammatical sentences from the ungrammatical but also tells us how to generate or produce syntactically correct sentence as well as using just few rules for producing countless grammatically correct sentences so generative grammar jo hai wo hame na sirf syntactic form jo grammatically correct hai uske bare mein inform karti hai hame guide karti hai hamari help karti hai lekin ye hame ye bhi batati hai ki hum inko produce kaise kar sakte hain structure jo inka wo exact kaise ho sakta hai ye inki jo structure analysis hai uske bare mein bhi baat karti hai hope this lecture will be useful for you these are the few article that have used for this lecture and uh, links are in bibliography please like share but first of all watch and subscribe language and linguistics